ഹലോ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഞാൻ അജീഷ് മാസ്റ്ററാണ് ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും മാത്സും പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകനാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോണത് ക്ലാസ് നയൻ സി ബി എസ് സിയുടെ ഫിസിക്സ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് അതിലെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോണത് അപ്പം എല്ലാവരും നോട്ട്സ് എഴുതണം അപ്പം ഒരു നോട്ട് ബുക്കൊക്കെ എടുത്ത് റെഡി ആയിക്കോളോ എന്നിട്ട് ഹെഡിങ് എഴുതണം കേട്ടാ ചാപ്റ്റർ ടെൻ ഹെഡിങ് എഴുതണം ചാപ്റ്റർ ടെൻ നോട്ട്സ് എഴുതുക ഹെഡിങ് എഴുതുക ചാപ്റ്റർ ടെൻ എന്നിട്ട് കൊടുക്കുക ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് ആണ് ഡാ ഇപ്പൊ സ്റ്റാർ വൺ ഒരു നമ്പർ കൊടുത്തോളോ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സ്റ്റാർ വൺ എന്നിട്ട് ഹെഡിങ് എഴുത ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് അത് പഠിക്കാം ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് കേട്ടോളൂ എവ്രി ഒബ്ജക്ട് ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് അട്രാക്ട്സ് എവ്രി അതർ ഒബ്ജക്ട് വിത്ത് എ ഫോഴ്സ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം എവ്രി ഒബ്ജക്ട് നോട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടാ ഓരോ വാക്കും നോട്ട് ചെയ്യണം എവ്രി ഒബ്ജക്ട് എവിടെ ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും അട്രാക്ട് എവ്രി അതർ ഒബ്ജക്ട് വിത്ത് എ ഫോഴ്സ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ദിസ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് പലർക്കും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് എർത്ത് എക്സേർട്ട് ചെയ്യണ ഫോഴ്സ് ആണ് എന്നൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് പക്ഷെ അത് മാറ്റണം അങ്ങനെയല്ല ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തിലെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനും മറ്റ് ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെയും അട്രാക്ട് ചെയ്യാം അല്ലാതെ എർത്തിന് മാത്രല്ല മറ്റൊരാളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഈ ലോകത്തിലെ ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ അതാണ് യൂണിവേഴ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കായിരുന്നു യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനും വേറെ ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെയും അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും വിത്ത് എ ഫോഴ്സ് ആ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷന്റെ പേരാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനും ഈ മാർക്കറും തമ്മിൽ ദർ ഈസ് എ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ അതുപോലെ ഞാനും ഈ ബോർഡും തമ്മിൽ ദർ ഈസ് എ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഈ മാർക്കറും ബോർഡും തമ്മിൽ ദർ ഈസ് എ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ പിന്നെ ഞാനും സണ്ണും തമ്മിൽ അല്ലെ ഞാനും മൂണും തമ്മിൽ അല്ലെ സണ്ണും മൂണും തമ്മിൽ ഒക്കെ ദർ ഈസ് എ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ അപ്പൊ അവിടെ ഒരു സംശയം തോന്നാം ആദ്യം പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കാം ഞാനും മാർക്കറും തമ്മിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ തോന്നേണ്ട സംശയം ഇതാണ് എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മാർക്കർ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരാത്ത ആ അട്രാക്ഷൻ കാരണം ആ മാർക്കർ എന്തുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് മാർക്കറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാത്തത് അട്രാക്ഷൻ കാരണം എന്നൊക്കെ എന്നൊക്കെ ഒരു സംശയം അവിടെ തോന്നണം തോന്നേണ്ടതാണ് അതിനും കാരണമുണ്ട് കാരണം ആ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഈസ് വളരെ വീക്കാണ് ആ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഈസ് വെരി വെരി വീക്ക് ശക്തി കുറഞ്ഞ ഒരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആണത് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് 
അവിടെ അവിടെ ദർ ഈസ് എ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ അക്കാര്യം എന്തായാലും ഉറപ്പാണ് പക്ഷെ ആ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഈസ് വെരി വെരി വീക്ക് ഫോഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ശക്തി കുറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആയത് കൊണ്ടാണ് മാർക്കർ എന്റെ അടുത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മാർക്കറിന്റെ അടുത്തേക്കോ പോവാത്തത് അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കണം എവ്രി ഒബ്ജക്ട് ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് ഞാൻ എഴുതാം ഈ ആൻസറിലെ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇടാ ഇങ്ങനെ തന്നെ കൊടുത്ത് പഠിച്ചോളോ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഞാൻ എഴുതാം എന്താ നേരത്തെ പറഞ്ഞേ എവ്രി എവ്രി ഒബ്ജക്ട് എവിടെ ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് ഇവരെന്താ ചെയ്യാ അട്രാക്ട് അട്രാക്ട് എവ്രി അതർ ഒബ്ജക്ട് വിത്ത് എ ഫോഴ്സ് എവ്രി അതർ ഒബ്ജക്ട് വിത്ത് എ ഫോഴ്സ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് this force of attraction this note edu da da note edanam ende kude note edikolo this force of attraction between the objects between the objects is called is called nammal ippa padichondirikkunna gravitational force appo earth exert cheyana force alla sherikku gravitational force edur object num ee universe le adhaayidi ee prabanjathile edur object num vere ഏത് ഒബ്ജക്ടിനെ വേണമെങ്കിലും അട്രാക്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാം വിത്ത് എ ഫോഴ്സ് ആ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഒബ്ജക്ട്സ് ഈസ് കോൾഡ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് പിന്നെ പഠിച്ചോർത്തിരിക്കാൻ ഓരോ പോയിന്റും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് തന്നെ ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇതാ ഇതാണ് അതിലെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം ആ ആൻസറിലെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം എന്താ എവ്രി ഒബ്ജെക്ട് ഓർക്ക എവ്രി ഒബ്ജെക്ട് എവിടത്തെ ഒബ്ജെക്ട് ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് പിന്നെ അവരെന്താ ചെയ്യാ അട്രാക്ട് എവ്രി അതർ ഒബ്ജെക്ട് അത് രണ്ടാം ഭാഗമാണ് ആ പോയിന്റിലെ അപ്പൊ അത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ട് നോട്ട്ബുക്കിൽ ടു എന്നൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ അവരെങ്ങനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യണത് ബൈ യൂസിങ് എ ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വിത്ത് എ ഫോഴ്സ് അതാണ് അവിടുത്തെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം അങ്ങനെ നമ്പർ കൊടുത്ത് പഠിക്കണം പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം പിന്നെ ഒരു പോയിന്റ് തന്നെ പല പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തും പഠിച്ചാൽ പിന്നെ അതൊരിക്കലും മറക്കില്ല ഓർത്ത് വെക്കാം ഓക്കെ ഈ പോയിന്റും നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇതും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ദിസ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിലെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം ആര് തമ്മിലാ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഒബ്ജെക്ട്സ് അത് രണ്ടാം ഭാഗം ഈസ് കോൾഡ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് അതാണ് അവിടുത്തെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ് മറക്കരുത് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർ വൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനെ ഓർക്കുക അതന്നെ പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക അല്ല ഓരോ പോയിന്റെയും ഇതുപോലെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ആദ്യ ഭാഗം രണ്ടാം ഭാഗം മൂന്നാം ഭാഗം ഒക്കെ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അപ്പൊ ഓർത്ത് വെക്കാം ക്ലിയർ ആയി ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണുണ്ട എന്താണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് അപ്പൊ നമുക്കിനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത നമ്പർ നോട്ട്ബുക്കിൽ കൊടുത്തോളൂ ഇതൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നോട്ട്ബുക്കിൽ കൊടുക്കുക അടുത്ത നമ്പർ കൊടുക്കുക സ്റ്റാർ ടു എന്ന നമ്പർ കൊടുക്കുക 
അവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണത് എന്താണ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്താണ് എന്താണ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി കേട്ടോളൂ എർത്ത് എക്സേർട്ടിയട ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എർത്ത് എക്സേർട്ടിയണ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ മറ്റ് ഒബ്ജെക്ട്സുമേ മറ്റ് മറ്റ് ഒബ്ജെക്ട്സുമേ എർത്ത് എക്സേർട്ടിയണ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റ് ഒബ്ജെക്ട്സുമേ എർത്ത് എക്സേർട്ടിയണ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് അതിനെ വിളിക്കണ പേരാണ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ അത് ശരിയാണ് എർത്തിന്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ വെറുതെ വെറുതെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോ അത് എർത്തിന്റെ ഫോഴ്സ് ആവണം എന്നില്ല അതേതൊരു ഒബ്ജെക്ടിനും എക്സേർട്ട് ആവുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് പക്ഷെ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് എടുത്തു പറയുമ്പോ അത് എർത്ത് എക്സേർട്ട് ചെയ്യണം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ വരിക ഇങ്ങനെയാണ് ദ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എക്സേർട്ടഡ് ബൈ ദ എർത്ത് ഓൺ ആൻഡ് ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് കോൾഡ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഒന്നുകൂടെ ദ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ നോട്ട് എഴുതാ കേട്ടാ നോട്ട് എഴുതിക്കോളോ ദ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ സ്പെല്ലിങ് അവിടെ എഴുതാം ദ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എഴുതിക്കോളോ നോട്ട് എഴുതിക്കോളോ ദ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ Exerted by the earth on an object is called force of gravity. Adhinayu divide idhu padi cholu. Da. The gravitational force of attraction. Atraim underline chiyya. Notebook il underline chiyya. Inna ta adhu. ഇതേപോലെ ഒന്നാം ഭാഗമായിട്ട് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെന്താ വന്നേ എക്സേർട്ടഡ് ബൈ ദ എർത്ത് ഓൺ ആൻഡ് ഒബ്ജെക്ട് അത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യും എക്സേർട്ടഡ് ബൈ ദ എർത്ത് ഓൺ ആൻഡ് ഒബ്ജെക്ട് അതുവരെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാ എന്നിട്ട് ടു എന്ന് എഴുതി ഇതാ ഇതുപോലെ ടു എന്ന് എഴുതി സർക്കിൾ ചെയ്യാ പിന്നെ അവസാന ഭാഗം കൺക്ലൂഷൻ ആണ് ഈസ് കോൾഡ് is called ara force of gravity adu kuda underline kiya ennattu adinde mugalile idu pole 3 nu ezhuthittu mark kiya circle kiya okay pinnu nammal idu vare rendu concept aanu padiche edokke irunnu endaanu gravitational force um pinnu endaanu force of gravity um marakkaradu idennu parayumbo orappaanu എർത്തിന്റെ തന്നെ എർത്തിന്റെ സ്വന്തം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് അതിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ അത് എർത്തിന്റെ ആവണം എന്നില്ല അത് ഏതൊരു ഒബ്ജെക്ടിന്റെയും ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആവാം കാരണം എവ്രി ഒബ്ജെക്ട് ഇൻ ദ യൂണിവേഴ്സ് ക്യാൻ അട്രാക്ട് എവ്രി അതർ ഒബ്ജെക്ട് അല്ലാണ്ട് എർത്തിന് മാത്രല്ല അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഈ യൂണിവേഴ്സ് യൂണിവേഴ്സിലെ ഏതൊരു ഒബ്ജെക്ടിനും വേറൊരു ഒബ്ജെക്ടിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ പേരാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് പഠിക്കുക നന്നായി പഠിക്കണം ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ക്ലാസ് മനസ്സിലായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കമൻറ്റും ചെയ്തോളൂ പിന്നെ നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സി ബി എസ് സിക്കും ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സി ബി എസ് സിക്കും ലൈവ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഫോൺ നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ട് അതിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ സീറോ ഇതാണ് ഫോൺ നമ്പർ സെവൻ സീറോ ടു ഫൈവ് നയൻ സീറോ ടു നയൻ ത്രീ ഫൈവ് ഓക്കെ ഡാ ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം